Köszöntöm, hogy ezeket szervusztok. Néhány héttel ezelőtt a Facebookon adott hírt egy posztban Karsai Dániel, az ismert alkotmányogász arról, hogy gyógyíthatatlan ALS nevű betegségben szenved. Emiatt a Strasburgi Bírósághoz fordult egy beadvány, amiben azt szeretné elérni, hogy Magyarországon is lehetősége legyen saját elhatározásból véget vetni majd az életének, akkor, ha a betegsége olyan állapotba hozza őt, amit már nem szeretne tovább fenntartani. Hogy pontosan miért lesz szükséget annak, hogy a nyilvánossághoz forduljon, mit remél a Strasburgi beadványtól, egyáltalán hogyan tekint az állapotára, nos most mindenről szó lesz majd a vele készült interjúnkban. Ha még nem tettétek, hogy mindenképpen iratkozzatok fel a csatornánkra, kezdünk. Nagyon köszönjük, hogy elfogadtad az interjút. Én köszönöm a lehetőséget, legkomolyabban megtiszteltetés, minden lehetőséget meg főként. Ez az amiotropik lateral sclerosis, vagyis az ALS, ez egy brutális betegségnek tűnik az alapján, amivel elérhető róla a világhálón. Ugye gyakorlatilag arról szól, hogy az idegrendszer, illetve az izomrendszere váza az embernek fokozatosan elsorvad, tehát még a tudatod teljesen épp, addig végig kell élned azt, hogy a tested gyakorlatilag fölmondja a legalapvetőbb, később már a vegetatív funkciók ellátását szolgáló tevékenységeit is. Egy olyan ember számára, aki egész életében, ha jogászként is, de akkor is az igazságosság ismérvei mentén vizsgálta a világ történéseit, hogyan lehet egy ilyen betegséget feldolgozni, egyáltalában az igazságosságról alkotott képzeteit mennyiben alakítja át? Semmennyiben ugye Moldova vagy ő megmondta, hogy az élet igazságtalan mindenki azt kapja, amit megérdemel. Ezen belül ö, szerintem nincs ilyen direkt összefüggés, tehát hogy ez most valami sors vagy Isten büntetése, ezennél valami mélyebb és bajoltabb, amit nem tudok megmondani, hogy minden vagyok megvilágosodott guru vagy profita. Abszolút személyesen ezt úgy sikerül feldolgozni, hogy augusztus 25-én múlt évben a semmiből a teljes egészséges állapotában jött egy halálos ítélet, a napfényről, a mak egészségességből, a sikerességből az élet minden területén lezalantam egy hideg sziklaverembe. Három, inkább négy hónap depresszió, pánikbetegség, nem az a mosolygós valaki voltam, mint most vagyok, kiváló szakemberek segítségével és megfelelő gyógyszerek fegyelmezre szedésével sikerült kijönni a dologból, és nagyon nem utolsó sorban úgy érzem, hogy elkezdtem kapni valahonnan az erőt onnan fontra. Én vallásos ember vagyok, nem egy éve kezdtem, nem tudom jobban mondani. A Szakemberek igénybevételén a gyógyszerek, antidepresszánsok fegyelmezett szedésén kívül én úgy gondolom, hogy a szembenézésben kicsit abszurd módon valószínűleg az segített, hogy ment előre a betegség. Egy éve októberben még 40 km-et bicikliztem, mindenhova elmentem, egyedül nem volt komoly bajom. Azért decemberben azért már sokkal komolyabb probléma volt jártással, kézügyességgel, tehát hogy a betegség testet ölt, a szószoros értelmében valahogy hirtelen fölfoghatóbb is lesz, mert nem az van, hogy miről beszéltek, mag egészséges, hogy milyen lebénulás, hanem hát igen, már nem olyan könnyű felmenni, vagy jelenén egy lépcsőn. Szerintem ez is hozzájárulhatott, de hogy pontosan mi történt, nem tudom megmondani, és elmondanám, mert én lennék a legboldogabb, hogyha hasonló helyzetben lévő embereknek tudnék praktikus tanácsot adni, megismétlem, egy dolg biztos, érdemes szakemberhez fordulni, és a megfelelő gyógyszereket, akármilyen milyen vagyunk fegyelmezetten beszedni, sajnos több hónap is lehet, amíg kifejti a hatását, én jelenleg is szerek. Én kicsit azt is hallom meg abból, amit mondasz, hogy annyira agresszív a betegség maga, hogy akár hétről hétre érezteti a hatását. Napról napról valami apróság rosszabbul megy. Most még meg tudom vakarni, könnyen az érdem. Lehet, hogy holnap már nehezebb lesz, és mondjuk két hét múlva a fenében nem érzem el minden nap, vagy majdnem minden nap egy pici. Minden nap új és új 
kihíváson minden nap újra kell kis túlzással ö, szövegezni a napi rutint. Ez nagyon nem könnyű játék, és a, olyan ettő dolgokra gondolom, mint egy pohár víz felemelése. De hogy azt mondod, hogy akkor emiatt is uh, igazából nincs időd, vagy nem akarsz időt vesztegetni arra, hogy akár Istent, a világot, vagy bárki mást is vádolj, számon kérj, és azon lamentálj, hogy uh, kinek oszthatnád ki a felelősséget azért, hogy ebben a helyzetbe kerültél. Az én életemért én vagyok felelős. Kapunk feladatokat, nehézségeket, a mi dolgunk, hogy megoldjuk. Nyilván ezen sokat gondolkodtam, és összezokkoltam heteket, hogy ó, nem Isten, mit követtem el. Válasz nem jött, de az életet tovább kell élni, amíg lehet. Valami oka biztos van, Ö, nem tudom, hogy mi, megismétlen nem vagyok guru, nem vagyok proféta. Én azt tudom mondani, hogy ebben a helyzetben megpróbálok alkalmazkodni, és a lehető legteljesebb életet élni, ami hála Isten nekem megadatik, mert én szerintem sokkal szerencsésebb helyzetben vagyok, mint csomó uh, hasonló helyzetben lévő beteg ember, például azért, mert relatíve fiatal lettem beteg. Nekem a környezetemben van 20-30 egészséges, életes ember. Mondjuk egy 80 éves idős emberkől egyszerűen korrából adódva nincs annyi ember szegénynek, aki segíteni tudna. Nekem megadatik jelenleg egy teljes és értelmes élet, amiben hatalmas, nagy gond van. De ennek ellenére tudok élni. Segíts egy kicsit, hogy eligazadjunk pontosabban, hogy miről is szól igazából a beadványod, mert megpróbáltuk pontosabban megérteni. Ugye, ha jól értem, akkor igazából te az alapvetően a BTK-ra és azon belül is az öngyilkosságban való közreműködés tényállására célzol a Strasburgi beadványodban. Miért nem a szabályozás egész életet arra, hogy legalizálják az aktív eutanázia gyakorlatát? Ö, ugye azt nem fontos az elején hangsúlyozni, hogy Strasbourg nem egyfajta második alkotmánybíróság. Amit én panaszolok, az általánosságban véve az életvégi döntések teljes magyarországi lehetetlensége, ami a magyar szabályozásban ö, megvan még szigorítva azzal, hogy én külföldre se tudok elmenni olyan országba, ahol ez legális. Például Svájcba. Ennek egyszerű oka van, én nem PR okokban ülök most egy kerekesszékben, ö, gyakorlatilag már mindenhova szükség van rá, ki akarok mozdulni. Nekem segítségre szükségem egy ilyen úton. Viszont akkor az ebben segítő személyek, családok, barátok, a kinti, akár teljesen svájci személy, orvosi személyzet, mind-mind Magyarországon, a magyar BTK szerint büntethető öngyilkosságban közreműködéssel. Tehát az én beadványom általános Strasbourgban, de az én személy, személyemhez kötött, hiszen egyéni panaszjogban. Hogy ezt világosan mondjam, ez azt jelenti, hogy én most a teljes belátás és fizikai értelemben, mert nagyfokú cselekvő képességgel rendelkező emberek, önrendelkezési jogát, kínzás embertelen bánású tilalmának érvényesüléséhez való jogot és világvizeti vallás szabadságához való jogot vetem fel, az életvégi döntés számos más helyzetben lévő embert is érint, például családokat vagy olyan beteget, aki nincs magánál, mert mondjuk szegény balesetet szenvedett és komában van. Róluk az én baldányom nem szól közvetlenül, mert más helyzetben vagyok. Tehát a bíróság nem hoz, nem hozhat egy általános életvégi döntés határozatot, de az én ügyem kapcsán nagyon nagy előrelépés tehet. Aminek következményeként ugye a magyar államnak van végrehajtási kötelezettsége, az lenne a minimum, hogy a BTK ezen szabálya 
legalább az öngyilkosságban való közömmelködés kapcsán a súlyos betegek illetvégi döntésénél megszűnik. De én magyar vagyok. Ide születtem, büszke vagyok rá, szeretem, szeretek itt élni. Itt szeretném befejezni az életemet, ahogy a szózat mondja, itt ilyen lesz hallott kell. Én szeretnék itt, csak engedjék meg méltósággal, tehát a BTK vonatkozó szabályainak eltörlése az nagyon a minimum. Azért el tudom képzelni, hogy tovább ö, megyünk. Az még már az egészségügyi törvény és az es- es- esetlegesen vonatkozó végrehajtási rendeletek vagy újabb megalkotását is igényli, de ezzel a Strasburgi döntés után tudunk majd beszélni. De összességében akkor, hogy jól értem, az lenne a cél, hogy egy magyarországi közreműködővel szakszerű segítség mellett vethess véget egy általad kijelölt ponton az életednek. Igen mert eljöhet egy olyan pont az életemben, amikor teljesen lebénulok, nem tudok beszélni, és hogy előbb is elhangzott, teljesen tiszta tudata és érzékszervekkel fogok látni, fogok hallani. Érzem, ha valaki megsimogatja a kezem, csak éppen reagálni nem tudok, maximum pislogni. Ezt már valószínűleg nem akarom majd végigcsinálni, és igen, Magyarországon kultúrált körülmények között, még akkor, amikor én magam a legvéső lépést meg tudom tenni átvét értelemben, igen, szeretném a jogot arra, hogy ezt a döntést akkor is ott meghozzam. Mert ne legyen félreértés, még nem hoztam meg, mert jelenleg talán vagyok életelővel. Ha ma ilyen szabályozás lenne, nem élnék ebben a jogommal. De az előbb kifejtett okok miért lehet, hogy fél év múlva, egy év múlva, tíz év múlva, ahogy a ég, élni fogok vele, vagy akarni fogom. De nem az akkor válaszolok magamnak, meg a környezetemnek. Biztos, hogy benne is sokszor elképzelhetem már, hogy hogy néz ki ez a pillanat, amikor ezt meghozod, ezt a döntést. És az a kérdésem, hogy hogyan kezelnéd az életösztönnek a kérdését, hiszen nyilvánvaló, hogyha mondjuk egy évvel ezelőtt fölvázolja neked valaki, hogy így fogsz kinézni egy év múlva, valószínűleg a legborzalmasabb kilátásnak láttad volna magadra vonatkoztatva. De most ebben az állapotodban is azt látom, hogy tevékeny vagy, rengeteg ügyet tűzöl ki magadnak, alig lehet veled időpontot egyeztetni, mert munkának és társadalmi kötelezettségeknek teszel eleget. Tehát szerinted van egy olyan pont az ember életében, amikor az élet össze, mint az egyik legelemibb késztetés is tudatosan legyőzhető, és azt lehet mondani, hogy bár nem tudom, hogy mi vár rám a halál után, de mégis inkább most befejezni, mert nem bírom tovább ezeket a fájdalmakat. Lehet-e olyan pontja szerinted a te életednek, amikor ez az élet ösztön már nem tud olyan erővel magával húzni téged, hogy tudatosan azt mondd, hogy itt a vége és ne tovább? Egyértelműen van ilyen pont. Ugye ez számos olyan szomorú történet is, mert hogy ha lett volna választás valakinek, választott volna hány ilyen üzenetet, e-mailt kapok. De hogy az alapkérdést a válaszolja, lehet, hogy meglepő, igazából sose képzeltem el az utolsó pillanatot. Nem vagyok ott. Egyesével haladok. Nem gondolkodom ezen. Ö, ahogy szerekelt idéztem az alaposztomban, nem tudom jobban mondani. Csak a gyenge és gyelvá ember választja a halált a szenvedés miatt. De csak egy bolond él a szenvedés kedvéért. Most még az én életemben messze nem csak szenvedés van, nagyon-nagyon nem. Én most avval foglalkozom, hogy a betegség okozta a problémákat, kezeljem az életem élehető legyen, tudjak más csinálni. Mindig egy lépést teszek előre. Kell, kell, keszik, vegyünk egyet. Kell majd gyomorszon, akkor majd avval foglalkozom, most még nem nézeketem. Kell majd lélegeztetés segítőgép, ha majd kell, meg fogom nézni orvosokkal beszélve, megteszem egyébként minden orvos, ezt mondta Dani, én amíg lehet a legjobban, és mindig egy lépés. Tehát én nem foglalkozom avval most még, hogy milyen ágyban fog feküdni, ki legyen ott, a Summer of the 69 szóljon majd, 
inkább deesztőt vagy gázszerzózis majd a közöldik, elrendezem. Most mindig a következő lépéssel foglalkozom, ebben a pillanatban avval, hogy a lehető legvilágosabban megfogalmazott interjút adjak. Nem képzelem el, nem akarok meghalni, nincs haláltozom. Tudom, hogy el fog jönni, de majd akkor. Mi az orvostudományi konszenzus? Hol tart a betegség gyógyíthatóságának a kutatási folyamatai? Ö, hát kutatás van, gyógymond nincs semmi. Amikor megkérdeztem az engem kivizsgáló és a diagnózis kimondó orvost, aki Magyarország egyik legfelkészültebb szakembere, és nagyon alaposan kivizsgált három napon keresztül a legkülönböző önvizsgálatokon vettem részt. Megkérdeztem őt, hogy doktor, de mi akarsz ezt a betegséget? Hát, ügyvéd úr, valamilyen energia kisülés az agyban. Ez volt a válasz, és nem lekező volt, nem gúnyos, gúnyos, nem a segítőkészség hiánya volt, ennyit tudunk. Ennyi a tudásunk. Gyógymód nincs, gyógyszert igazából nincs, de olyan gyógyszer van, hogy hivatalosan az a hatást, hogy két hónap hosszabbítja meg az életet, szerintem fél évig az orvosommal való konzultáció után abba hagytam. Van egy infúzió, ami megállíthatja, javíthatja, megállíthatja, romlást javíthatja a tüneteket. Ezt tíz napig kell kapni, aztán két hétszünet. Nagyon nagy logisztikai feladat minden nap bemenni a kórházba. Úgyhogy engem minden nap más barátom, mint ezt mondom, hogy mekkora segítség, és most még egyszer nagyon köszönöm nekik, nem köszönöm elégszer. Hatott egy picit az infúzió, a hat hétig egyértelműen jobb volt a lábam, tényleg. Aztán nem. Abba hagytam az orvosom a való konzultáció után. Jelenleg közvetlenül nem kapok semmilyen kezelést. Gyótornára járok, pontosabban ide el hozzám, nagyon köszönöm. Próbálom megoldani a dolgokat, de gyógymód jelenleg sajnos az én tudásom szerint nincs. Ezt egy kell fogadni. És ugye ez mindig egy nagyon nehéz döntés, minden halálos betegségnél, vagy sűrűs betegségnél. Mi váltottam az időmet? Inkább ez meg az a gyógymód, és most ezt a kifejezést nem gúnyosan használtam. Vagy inkább nem, és az unokáimmal játszom. Inkább megülök még egy cikket, nem, nem, mert van esély meggyógyulni. Inkább harcolok minden betegség, ez más és más. Minden betegnek ez a személyes döntése, és nagyon nehéz, mert az én esetemben is az 50. alternatív dolgok utána lehetne menni. Én úgy döntöttem, hogy ha már ez a betegség olyan, hogy egyébként a munkában, a kommunikációban, társadalmi életben egyelőre nem akad elhiszlet a megtomadni, hiszen most is beszélgetünk már egy jó ide, ezt mindenki mással munkában, magánban meg tudom tenni. Én inkább leszorítom azt az időt, amit a betegséggel való megküzdés és logisztikai feladatok megoldásra fordítok, és a Életem többi részében megcsinálom azt, amit egyébként szeretek. Találkozom a szeretémmel, családtagjaimmal, barátaimmal, és dolgozom, amint lehet, mert nagyon szeretek. Meg meccset nézek, meg mit tudom én, tehát nem az van, hogy most munka menni eszemtettem, nagyon-nagyon nem. Én ezt az öntést hoztam, ha más, máshogy rendezi be az életét, tökéletesen érvényes. Lehet, hogy én rosszul csinálom, az a végén kérdő, egyre úgy érzem, hogy nem. Mert ebben az évben szinte minden percet nagyon élveztem, és minden nap olyan volt, hogy a nehézségek ellenére a nap végén azt mondtam, hogy ennek megint pozitív volt a mérlege. Úgyhogy szerencsés vagyok. Egyébként nem biztos, hogy sok ember ezt így elmondhatja magáról. Egyébként nekem viszont megadatik. 
Van egy érdekes elmondás, amit szeretném, hogyha megvilágítanál, így a Strasburgi Bíróság működése, meg az Európai Uniós Államok törvényhozásai szempontjából, mint kicsit, hogyha hipokrita lenne ez az egész hozzáállás az élet végéhez. Tekintettel arra, hogy például mondjuk az abortusz, a művi terhesség megszakítás vonatkozásában döntően azért szekuláris álláspont érvényesül, már tehát Lengyelországot lehetne hozni kivételnek, Magyarországon is vannak eljárásrendi nehézségek ezzel kapcsolatban, de azért alapvetően abban konszenzus mutatkozik, hogy a nőknek lehetőségük van rendelkezniük a testük fölött és megszakítani egy nem kívánt terhességet. Ugye itt ráadásul Helyett, akár az az érvés, hogy egy másik életről van szó, a halálról való rendelkezés kapcsán viszont az emberek magára vonatkoztatva van, vagy kellene, hogy legyen lehetősége döntéseket meghozni. Szóval miért, mit gondolsz, miért van az, hogy ekkora tabu övezi kifejezetten a saját halál kérdését? Az életségi döntésig és egyáltalán az elmúlás valahogy kikerült a mindennapjainkból a modern korban, ugye Modern társadalmokban az idősek nagyon sokszor nem belünk fejezik be az illetüket, mert idősek otthonába kerülnek, mert nem tudunk nekik segíteni. A súlyos betegek kórházba kerülnek a legtöbb esetben. Nagyon sokszor ott fejezik be az illetüket. És ez hozzájárul ahhoz, hogy ebben az egyébként amúgy is nagyon nehéz kérdésben az ember inkább eltolja magától ezt a problémát. Tehát nem is igazán tabú, hanem ilyen ösztönös halálfélelem van a témával kapcsolatban, amit most az én beadványom úgy tűnik, hogy áttört, és emiatt foglalkoznak kevésbé ebben a problémával a jogalkotók is. És én bízom benne, hogy az én ügyem most a, a, a félelemből fogadó hallgatásnak ezt a falát segít lebontani. Mindenki sokkal jobban el tud ezen kezdeni gondolkodni, hiszen egy nap mindenki elmegy, ez biztos. Az én problémám 8 milliárd ember gondja a földön. És ha most egy kultúrát, értelmes beszélgetés indul, és eddig úgy tűnik, hogy az indult el. Talán sikerül oldani a mély félelmeket, nagyon sok ember át tudja gondolni, és aztán egy új higgadt hozzáállás kialakítani, ami bocsánat nem a vakmerőség vagy felelőtlenség, csak egy higgadtabb, mélyebb szintje a dolgoknak. Meglátjuk, két hete megy az dolog. De biztos, hogy benne itt pusztán csak arról van szó, hogy van egyfajta általános fél, ami érthető a halála kapcsolatban, és nincs inkább arról is szó valamilyen szinten, hogy pont a Strasburgi Bíróság vonatkozásában ebben a kérdésben nagyon tetten érhetővé válik, hogy nem képes a világnézeti semlegesség elvének eleget tenni. A Strasburgi Bíróság gyakorlata egyébként nagyon sokat fejlődött az elmúlt 20 évben ebben a kérdésben. Kimondták már számos döntésben, nem az enyém az első Strasbourgban, hogy mindenkinek jó van az emberi méltóságból fakadó önrendelkezési jogra alapozva életvégi döntés hozni olyan módon, hogy ez valóban gyakorlati és működőképes legyen. Ugye Strasbourg minimum standardeket tud felállítani, 46 európai tagállamban, nem csak Európai Unió, hanem sokkal több és nagy átérő kultúrájú világnézeti hátörő országban tagja az egyezménynek. A bíróság ügyre fejleszi a gyakorlatát. Az enyém egy a sorban. Biztos, hogy nem ez lesz az utolsó életvégi döntése kapcsolatos határozott eljel. Ebben most kimondanak reményem szerint előre mutató dolgokat, a következőben megint egy lépés. És ugye a jogalkotók hozzáállása, én dolgoztam azért állami gazdagatásban, és úgy működik az állam, hogy kényes kérdéseket, ha nem muszáj, nem érint. Az életvégi döntések kérdése nyilvánvalóan ilyen. Eddig nem kell hozzányúlni. Most én úgy gondolom, hogy hirtelen lehet olyan testem érdeklődés, hogy valószínűleg fog. Nagyon bízom benne, hogy így lesz, és 
pozitív irányban mutat. Tehát akkor van reményed, hogy bár egy másik interjúban, amit Sevestjén Balázséknak adtál, ott említetted is, hogy ugye 21 évvel ezelőtt volt a Priti versus az Egyesült Királyság, amelyben egy a te ügyedhez kísértetesen hasonlító helyzetben lévő ember kérte azt, hogy legyen lehetősége a halálról való önrendelkezéshez, és ugye ott a bíróság azt állította meg, hogy a brit rendszer nem sérti az emberi jogi kartát. Tehát azt gondolod, hogy 21 év alatt változhatott annyit a Strasburgi Bíróság gyakorlata, hogy a te esetedben pozitív elbírálásban részesülhetsz? Ugye a gyakorlat és színkérdés változott. Az én ugyan hasonlít, de nagy értéléseket mutat Pötivesztus UK ügytől. Ugye ott azt kérte a panaszos, hogy a férje segíthessen. Ön egyébként az ott Angliában rendes bíróság kimondta, hogy azt nem lehet büntetni, ha valaki elkísér mondjuk Svájcba. Magyarországon még ez is tilos. Ezzel már elégedett lennél? Nekem ez a minimum, ami nekem segít, de csak megismételni tudom. Ha lehet, ennél ambiciózusabb vagyok. Magyarként nem a svájci hegyek között halnék meg. Van nagy különbség a között, hogy az ember Svájcba túlrázni, melyben meghalni. Az első az nagyból, én voltam ott teljes szuper. A második kevésbé, ha már csinálni kell, a hazámban tenni, mert az úgy gondolom, hogy nem csak földrezítél, hanem spirituális. Én ide tartozom, akármi is ez az ország ebben a kérdésben is, ezért küzdök most, azt hangsúlyozom, hogy nem harcolok, mert senki nem ellenség ebben a kérdésben az állam sem, ellen érdekű fél, de azzal megküzdünk, és a győzlen nem a másik megsemmisítése, lenézése, vagy bármi ilyesmi, hanem meggyőzése, ami nagy-nagy különbség. Hogyha a beazányatok sikert is ér el, az önmagában nem kötelező érvényű a magyar törvényhozásra nézve, az még ugye a kormánypárti többségnek hát jogot kell, a törvényt kell alkotnia erre vonatkozóan. Bármilyen informális, vagy akár formális kapcsolatfelvétel történt már a kormánypárti többsége a részedről? Eddig nem, de úgy gondolom, hogy ez egyelőre semmilyen szempontból nem kérdezik. Ők se kerestek? Nem, hát én biztos, hogy nem. Én így kerestem őket, és az új beazánya, hogy a korm, az állam október 17-ig nyújtatja be, éppen is fogja, az észrevételeit ellenkére még Strasbourgban. Az egy érdekes pont lesz, ott meg tudjuk, hogy jelenleg mi a hivatalos álláspont, írásba kell adniuk. Mi megpróbáltuk belásni magunkat abba, hogy hogy néz ki, és úgy néz ki, hogy egyáltalán magyar sajátosság az, hogy az öngyilkossághoz való hozzásegítést kriminalizálják, és próbáltunk a legfőbb ügyészségtől egy statisztikát kérni, hogy évente hány embert ítélnek el e, ilyen bűncselekményben való e, részvétel miatt. E, Egyelő adósak a válaszsal, e, nem tudom, neked esetleg van-e bármilyen adatod, ugye évek óta igazából semmilyen hasonló sajtóhír sem találtunk, bár pont most a napokban történt, hogy felfüggesztett börtönre ítéltek egy apát és egy gyereket, amiért nem akadályozták meg az édesanyja e, haláleset. Te mit tudsz erről elmondani? Mi is próbáltunk kutatni, ugye statisztikát eddig mi sem találtunk. Sok úgy nincs, és olyan, hogy biztos, hogy nem sok volt, lehet, hogy nem is volt, mint az enyém, mert ha van is radar alatt marad, egyszerűen az emberek nem vállalják be, ez nem játék. Én nem akarom megkérni valamelyik barátomat, hogy Ugye már vezess ki, mert az a kérdés volt, hogy hogy képzelem el az utolsó pillanatot. Hát arra nem akarok gondolni, úristen, kik itt vannak, fognak el ők vádat emelni, vagy nem. Na erre nem akarok gondolni. És sejtésem szerint sokan gondolják így, tehát itt nagy, Gyakorlat nincs, mi nem találtunk eddig legalábbis olyan ügyet, ami bírósági szakaszba jutott volna, és mondjuk lenne kuriai döntést, ha esetleg nem sikerült jól kutatni, elnézést, ha valaki ellen találja, el fogom olvasni, de én nem tudok ki erről. Kifejezetten jogász szakmai véleményed érdekelne. 
Mert végső soron egyébként a testi rendelkezés kérdését járjuk itt most körbe. És hogy már beszéltem arról, hogy a műviterenség megszakítás kapcsán megengedőbb állásponttal rendelkezik a törvény, itt kifejezetten az aktív eutanázia tiltása kapcsán azért csak fönnpenül az emberben, hogy itt a világnézeti semlegesség elve megállja a helyét vagy sem. A te meglátásod szerint kifejezetten a magyar törvényhozást tekintve az, hogy az aktív eutanázia tiltás alá kerül, az egy világnézeti behatás, vagy pedig levezethető egy világnézetileg semleges alkotmány vagy alaptörvény szelleméből is? Ugye nem az aktív eutanáziáért küzdök, ugye az szerintem kicsit pontatlan is, mert ugye az eutanázia kifejezés az maga az aktív halálba segítés. Vannak egyéb életvégi döntések eljárások, ugye a, amikor csak, segéd, csak segédkeznek benne, vagy valamilyen kezelést visszautasítunk, vagy az úgynevezett palliatív kezelések, amikor végstadiumos betegnek olyan fájdalomcsillapítókat adunk, ami nem fáj, amitől nem érzi a fájdalmat, de meggyorsítja, meggyorsít, hajtja az elmúlás Magyarországonként, de ez legális és érdekes azon elmeditálni, hogy ez nem az eutanázi egyik formája hiszen valójában szinte minden esetben gyorsítja az eltávozást, csak nem tudjuk úgy közvetlenül kimutatni, hogy na ennyi meg annyi adag morfium levet öt napot most a hasonlítésre mondtam valamit. A világnézet és semlegesség kérdése ebben az ügyben szerintem a jövőre nézve főként nem tud valójában sérülni. Jelenleg sérül, hiszen az olyan emberek, mint én, akik szeretnének egy ilyen döntés hozni, vagy legalább az ehhez való jogot megszerezni, mi nem tudunk a mi vallásunk, világnézetünk szerint élni. De fordítsuk meg. Lesz egy megengedő, vagy nagyon megengedő szabályozás. Nekünk akkor a világnézetünk szerinti élet, élet befejezése, vagy az élet része lehetővé válik. Aki bármilyen abból nem ért ezzel egyet, annak nem lesz kötelező. És minden nem jogi eszköz továbbra is a rendelkezésére fog állni, hogy engem másokat meggyőzzön arról, hogy ez nem a helyes út. A, az is nyilván két pont, hogy az azon orvos egészségügyi szakszemélyzet, aki ebben nem tud, nem akar részt venni világnézeti okból, nyilvánvaló, hogy nem kötelezhető élve. Magyarul én Összefoglalva azt mondanám, hogy itt a világnézeti semlegesség elve alapján lehet és kell megengedő szabályozást alkotni, és az fontos hangsúlyozni, hogy természetesen nagyon erős eljárásogi garanciákkal, védőbástyákkal körülvéve, hogy visszaélés véletlenül se legyen, de az én ügyemben úgy gondolom, hogy ez nem nagyon merül fel, mert teljes belátási képességgel és valamekkora cselekvő képességgel rendelkező személyek életvégi döntéshez való jogára beszélgetünk most. Van két ellenér, amit szeretnék fölhozni, és szeretném, hogyha megválaszolnád, és kérlek, hogy nevet se érzéketlenségnek, se méltánytalanságnak, de biztos vagy benne, hogy nézőinkben fölmerülhetnek ezek a kérdések, és szerintem hasznos, hogyha ezekről nyíltan tudunk beszélni. Az egyik, hogyha adott esetben sikert ér el a beadványod, és a törvényhozás is megfelelő módon reagál rá, akkor elképzelheti egy olyan társadalomban, mint amilyen a magyar, ahol a jóléti rendszerek tömege van brutálisan rossz állapotban, Például elképzelhető, hogy olyan súlyosan depressziós emberek, akiket egyébként egy megfelelő ellátórendszer képes lenne kezelni és képes lenne kigyógyítani a depressziójából, inkább látja majd ebben a megoldásban a lehetőséget arra, hogy véget vessen a szenvedéseinek. Szóval hogy szerinted a jelenlegi infrastruktúrális meglévő lehetőségek mellett, amit a magyar egészségügy és a magyar mentálhigién és szakintézményrendszer kínál föl, nincsen meg a veszélye annak, hogy ilyen emberek is élnek ezzel az opciót? 
opcióval, akiket egyébként meg tudnánk menteni. Pontosan ezek a veszélyek és az való megfelelő ö, jogi és gyakorlati ö, védőintézkedések képítéséről beszéltem. Ez valós probléma, amit komolyan kell venni, nagyon, de van rá megoldás. És abban a könnyű helyzetben vagyok, hogy Strasbourg jó gyakorlatot tudok idézni. Múlt évben egy belga ügyben egy 40 éve nagyon súlyos mentális problémákkal küzdő hölgy megkapta a lehetőséget arra, hogy eltávozzon Belgium, mert ugye nagyon megengedő a szabályozás. A fia Strasbourghoz fordul. Pontosan ilyen dolgokat felvetve, a bíróság pedig kimondta, hogy a belga jogrendszer megfelelő garanciákat tartalmaz ilyen problémák elkerülésére, az érintett élethez való joga nem sérült, elutasította a fia panaszát. Tehát a probléma abszolút valós. Én leszek az első, aki azt mondja, hogy Bocsánat, halálosan komolyan kell venni, de ennek a megoldása lehetséges. Vannak megfelelő jogintézmények, nemzetközi példák vannak, tehát nem az semmiből kell ezt kitalálni. Benőkszállnak Spanyolország, Portugália, Svájc is, még jó pár példát lehet mondani, nem csak Európával működtet ilyen rendszereket, és Tömeges visszaélésekről biztos nem tudunk, nyilván ebben az esetben egy is sok, de már elnézést a repülés sem tétjük be, csak azért, mert mind évben lesz van egy repülőgép. Mindig törekedni kell a lehető legnagyobb biztonságra, folyamatosan monitorozni kell a gyakorlatot, de ez megoldható, és megismétlem, Tudunk azokból az álmokból, főként nagy számban kétes eseteket, visszaéléseket mondani. Nem egyet egyet, amik szörnyűek, ha megtörténtek. Én nem tudok tényleg, de biztos vannak ilyenek, hozzám eddig nem jutott el, de ne kövessük le azt a hibát, hogy egyes esetekből, amik nagy érzelmi hatást váltnak ki, a jogintézmény egészére vonunk le esetleg következtetést. Nem az egyesből vonunk le általános következtetés, hanem megfelelő mennyiségű adatból. Tehát a probléma megismétlen valós, de biztosan kezelt. Ez nem a véleményem, nemzetközi példák mutatják. Nem győzve neked hangsúlyozni, hogy véletlenül sem szeretik a méltánytalanság talajára tévedni, de hogy és értve azt, hogy nyilván a te szemszögedből itt az az érdek priorizálódik, hogy minél hamarabb megszülessen a méltóság teljes halál lehetőségét biztosító jogi intézményrendszer Magyarországon. De nem tartasz attól, hogy egy olyan társadalom számára, ahol mondom még egyszer az egészségügyi szolgáltató intézményrendszer ennyire krónikusan rossz állapotban van, egy ilyen szabályozás indokolatlan esetekben is a halált fogja megoldásként kínálni az állampolgárok részére? Ő csak mégis minden tudom magamat, ez a kérdés, amit meg kell és meg lehet oldani. Jelenleg Magyarországon ebben a pillanatban is, hogy beszélgetünk, nagyon sok ember elképesztő fizikai és indokolatlan szenvedésnek van kitéve. Egy hipotetikus veszély, miatt, ami valós is kezelendő, de hipotetikus, mostani valós kínszenvedést nem oldunk meg. Egy valójában azt a félem, oltáján feláldozzuk a valódi segítés lehetősége. Ötvenetszerre mondom, a probléma valós, a felvetésnek nagyon komoly alapja van, de megoldható. Ugye ahhoz, hogy ezt kellően széles társadalmi támogatású vezze, gondolom, hogy az is fontos, hogy a konzervatív világnézetű emberek is a támogatásokról biztosítsanak, és szerintem ebből a szempontból fontos az, hogy mit reagálsz arra a kritikára, ami arról szól, hogy miért nem elégséges elvárás a részedről, 
hogy a fájdalomcsillapításban megkap minden lehetőséget ahhoz, hogy ne kelljen értelmetlen szenvedéseket elviselned. Miért elvárás az, hogy valamilyen módon a törvény mégiscsak arról rendelkezzen, hogy embereknek majd segíteniük kelljen egy embertársuknak, ami azt jelenti, hogy közreműködnek a halálukban. Ilyen értelemben egy keresztény alapról nézve adott esetben, vagy egy fundamentálisabb konzervatív világnézeti alapról nézve, mégiscsak valamifajta bűrészességre kötelezi őket. Nyilván találkoztam már ezzel a kritikával, szinte nagyon fontos lenne, hogyha elmondanád, hogy mivel cáfolod, vagy mivel vitatod ezt az álláspontot. Ö, az én esetemben van egy nagyon könnyű gyakorlati elnéz, én nem fogok palliatív kezdve is kapni. Én, nekem súlyos fizikai fájdalmaim nem lesznek. Ahogy most beszélgetünk, nekem nem fáj semmi, tényleg semmi. Ügyetlen vagyok, tehát a kicsi mozog értem, de nem fáj semmi. Ez végig lesz. Egyre ügyetlen leszek. És a végén teljes passzivitás, a megbírulásra leszek kárhoztatva. Tehát nekem a palliatív kezelés fel sem, mert esetleg maximum a legvégén, amikor már a légzés olyan komoly problémákkal küzd, hogy akkor esetleg a végén mélyaltatás és vagy morfium elzővészélet nem értek, és én mondtam, még nem néztem meg, mert még nem vagyunk ott. De én nem, nem akarom elveszteni a tudatomat. Az én szempontomban mi a különbség egy ilyen állapotban végigcsinált biológiai létezésnek és az életvégi döntésemnek semmi. És azt kell mondjam, hogy lehet, hogy a bizonyos világnézetet, vallási nézeteket valók számára ez valami fajta bűvészesség, de ez csak az ő érzésük. Avval meg mindenkinek együtt kell tudni élni, hogy vannak a világban olyan dolgok, amik az ő érzéseiket bántják. Nekem és a hasznó helyzetben lévő emberek jogait korlátozza, az életét korlátozza, az sokkal sűrűsebb sérelem, és megismétlem, aktívan tehetnek az ilyen világnézetű emberek ezen a dolg ellen nem jogi eszközökkel csőznek meg, hogy nem helyes, amit esetlegesen tennék. Egyébként nagyon sok én e-mailt kaptam vallásos emberektől, nem volt egyik sem támadó. Hihetetlen jó eső érzés volt, mindegyik kivétel nélkül együttérző sorokkal kezdődött. Dániel, nagyon együttérzek veled, kitartás előtt kívánok, de úgy gondolom, hogy nem szabad ilyen úton elindulnod. Fogad le is, nem talált meg Jézus, és ő segíteni fog a szenvedés legyőzésében, és így tovább. Most nem bérzőnk sem gúnyol, de van, nem folytatom. És a vége mindig abban az el, hogy még egyszer együttérzésemről biztosítok, és nagyon rukolok. Hihetetlen kedves. Most érzem, hogy borsodik a hátam, mert máshogy gondolkodó emberek, gyökeresen más nézetet vallók segítő kezet nyújtanak. Nem értek velük együtt, de ők is érzik, hogy itt nagyobb szabadsághoz vajogom, mint eddig. Egy gyűlölködő üzenettel nem találkoztam. Kommentelsen nyilván nem tudok mindent elolvasni. Itt mindenki együtt érző, adott esetben más gondol. Szóval szerintem a társadalmi ellenállás Magyarországon szerintem sokkal kisebb, mint gondolnánk, közelén kutatás nem áll rendelkezésem. Valóban, mert egyébként ilyen típusú felmérés régen készült, de az valóban érzékelhető, hogy van egy erőteljes támogatás társadalmilag az ügyed mögött. Ugye azok az adatok, amikor rendelkezésünk állnak, hogy mégis mit gondol erről a kérdésről a társadalom, mondom viszonylag régiek, de az összakosság 60%-a eutanázia párti ezen, alapján, ezen felmérések alapján, és egy csoport kétharmada az aktív halálba segítést is támogatja, és a 2014-es felmérés szerint még orvosi körökben is 43% állt az aktív eutanázia mellett. Én is kaptam orvosoktól abszolút pozitív visszajelzést, negatív az senkitől. Ugye itt van egy erőt erőteljes időprés rajtad. Ha meg is születik ez Nincs. a Strasburgi... Nincs. 
ameddig eljutok, eljutok, ha nem én csinálom, még nem én csináltam. De pár napja lépett beszélnek az életemben, nincsenek véletlenek, ez sem az. Ülj egy másik elkölcsi levélben, hogy nem azon kell gondolkodni, hogy meddig élünk, hanem azt kell hasznosan kihasználni. Tegyük föl, hogy csodatörténk meggyógyulok. 46 évesek, legyen 92, amikor elmegyek egy marha érdekes tárgyalástól kívülök a kúdiáról, még nyilatkozom, lefekszem másnap, nem ébredek fel a következő nap, jön a következő alkotmányi probléma, amit már nem én adok meg, ebben az ügyben is csomó aspektus, amit már nem én fogok. Ameddig lehet, megyek, ami nem adatik meg, nem adatik meg. Mindig a következő kis túlzással napra gondolok. Nyilván nagyobb időtább, de én most november 28-ig a Strasburgi tárgyalási nézek előre. Utána kiasszom magam, 29-én megnézem, hol tartunk, és megkeresem a következő jó feladatot. Ha tudom, megoldom. Ha már nem adatik meg, mert nem vagyok a nápadban, ez van. Nincs időprés. Minden idő a miénk, azt kell kitalálni, hogy a használjuk. Szóval akkor nincsenek, nem tudom, én nagy ö, taktikai terveit, hogy hogyan fogod majd a magyar törvényhozást minél hamarabb ö, egy esetleges ö, törvényhozásra rásarkalni? Nem, ö, egy jó ötletem van, mennyire ki ügye Strasbourgban. Ha közben eszembe jut más, akkor belevágok abba is, de én tényleg azt szeretném, hogy ez olyan ügy lenne, ami tényleg kicsit összébb is az a Magyarországot, mert úgy tűnik, hogy egy olyan ügy, amiről tényleg meglepően kultúrát és empatikus beszélgetés folyik. Én nem akarom belemanipulálni a parlamentet semmibe. Meggyőzni szeretném a tisztelt képviselőket arról, meg a döntéshozókat, hogy érdemes ilyen irányban elindulni. Nekem az eszközöm az alkotmányok, meg hogy beszélgetek riportokban, ebben élek. Ha mire vezet, tökéletes egy év múlva ugyanígy beszélgetni, akkor még tudok beszélni az szerint, meglátjuk. Záró kérdés. Mm. Valóban már beszéltünk erről ebben a műsorban, egyébként sokszor szoktunk hogy ezen a csatornán erről beszélni, hogy hát a magyar társadalom a szélsőségesen szolidaritás hiányos. De most a te ügyet kapcsán az látszik, hogy egyre másra minél többen nyilvánítanak együttérzést, támogatást, és így tovább. De például mondjuk szerintem a jogásztársadalom valószínűleg formálisabban is megtette volna mindezt, eddig ilyesmivel nem találkoztunk. Van esetleg tudomásod arról, hogy bár ilyen társadalmi csoport, akár érintett más betegek, terveznek-e mondjuk valamilyen módon attraktívabban is föllépni a követelésed mellett? látsz olyan típusú mozgolódásokat, ami alapján megalapozottan azt lehet feltételezni, hogy ez egy egyre inkább szélesedő, akár mozgalmi jellegeket is mutató követelésé változhat? Én nem vagyok mozgalmi típusú, és ebben nem tudok segíteni. Hát most nem az én, vagy? Hát nem, én egyedül fölléptem valamiért, és Remélemben segítek, de a mozgalmásság az valahogy nekem olyan, nem ide, kicsit olyan furcsa kifejezés, lehet, hogy én hallok bele olyasmit, amit nem kéne, de az biztos, hogy ügyvéd kollégák azért léptek föl mellettem, és ugye ügyvédként csak annyit mondhatok, hogy Valószínűleg hamarosan nem én leszek az egyetlen balványozó Magyarország, Magyarország ellen Strasbourgban hozzám hasonló helyzetben lévő emberek a példában felbúzdulva Strasbourghoz kívánnak fordulni, úgyhogy... Tehát van erről tudomásod? Ez van. De én többet nem mondhatok, mert ügyvédet tudok. Van olyan művészeti alkotás, amit ajánlanál a nézőinknek, hogyha picit többet szeretnének érteni, érezni abban, amiben most vagy, és ami mondjuk a számodra jelen pillanatban kifejező erővel bilara vonatkozóan, hogy mi néz keresztül? Nagyon nehéz kérdés, mert csak megismételni tudom, halálos beteg vagyok, de még nem hallgatok, nem hallgatok már zenét. 
A kedvenc szokszámom továbbra is a tárgáról az eljött részre. 14 perc, 5 másodperc, hallgassa meg mindenki, de úgy, hogy minden le van halkítva, nem erről szó, semmi köze hozzá, de most is imádom, tehát nem a rekvémet hallgatom hirtelen, újra meg újra, nem tudok ilyen dolgot mondani, és igazából nem is olvasok. Ha valamit, viszont, na, csak eszembe jut, megint szenek a a halálról itt gondolatai nekem abszolút meghatározóak. Ugye az elkölcsi levele, illetve a vigasztolásai, amit több valakit elveszt, valakiket elvesztett személynek írt. Ebben a kérdésben én nálókosabbat nem olvastam, de nem tartom abban, hogy ez egész nap azért csak ilyet olvassak. És nem is gondolom, hogy kellene. Tehát nem gondolom, hogy kizárólag a halál körül, vagy az elmúlás körül kellene, hogy járjanak a gondolataid, de biztos vagy benne, hogy az az állapot, amiben vagy, kinyitja az ember érzékenységét a banálisnak tűnő dolgok iránt. Nem, mert megismétlem, az életemben iszonyú sok jó dolog van, hála Isten, nagy dolgok. Abban a végtelen szerencsés helyzetben vagyok a betegség dacára, hogy legalábbis egyelőre nem kell apróságokban megtalálni az örömet. Éppen most beszélgetek, nem tudom mióta, az egyik legfontosabb szakmai kérdés, amiről alkotmányogászként valaha beszéltem. Egy szakmai csúcspont az életemben. Egy olyan dologban, ami nekem alapvetően meghatároz a személyiségem, Hála Isten, nem egy kort vízben kell még örömet találni. Még nem tartok itt. Lehet, hogy itt fog, és lehet, hogy ez már az a szint lesz, amikor azt mondom, hogy na ezt már köszönöm, nem. Karsai Daniel, akkor azt kívánom neked, hogy ez minél később következzen, be egyáltalán be kell, következzen. Továbbra is aktív, tevékeny, öntudatos életet kívánok neked. A szakmai sikerekben gazdag további életet. Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget. Köszönöm, hogy itt voltál és hogy meghallgattattunk téged. Minden jót neked. Szervusz. Szervusz. Ez volt a beszélgetésem Karsai Dániel alkotmányjogásszal. Ha tetszett a beszélgetés és még nem iratkoztál föl, akkor mindenképpen tedd meg, ha van bármilyen kérdésed vagy észrevételed, akkor pedig várunk a komment szekcióban. Ha tetszett a beszélgetés, akkor kérlek, hogy a like megnyomásával pörgesd az algoritmust a mi érdekünkben. Munkatársai nevében köszönöm szépen a figyelmed, én Gulyás Márton voltam, hamarosan találkozunk, addig is csáó!